bilen yollar. Tıpkı uzun mu kısa mı olacağı belli olmadığı gibi ömrü. Sahi, sahi insan durduk yerde yola çıkmanın heyecanını neye yorar? Hangimiz düşünü kurmadık ki ötelerde, bazen bir tepenin ardında ya da bir dağın? Hangimiz, hangimiz söylemedik ki orada bir köy olduğunu ve o köyün gitmesek de, varmasak da, görmesek de bizim köyümüz olduğunu? Bir yürekten başka bir yüreğin bilinmeyen sırrına ermek gibidir yolculuk. Biraz kendinden kaçması veya kendinden çıkmak istemesi gibidir insanın. Yola düşen, yola düşen biraz da hayalin ateşine düşer aslında. Efendim... Soğuk bir aralık gecesindeyiz. Saatim 23'ü gösteriyor şu an. Ve bugün Arife siz şu an bayramı yaşıyorsunuz. Herkese iyi bayramlar. Yüreğinizdeki çocuğun, yüreğinizdeki çocuksu mutluluğun ölmediğini ve hala hayatta olduğunu görmek çok güzel. İnanın böylesi bayramlar için birileri çok mücadele gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde savaşsız, Ölümsüz, korkusuz, panik olmadan ve yarın, yarın acaba aramızdan kim ayrılacak, kim şehit olacak diye düşünmeden geçirdiğimiz mutlu bir bayram yaşadığımız bayram, kurban bayramını yaşıyoruz. Tekrardan herkese iyi bayramlar. Bu bayramlar, bu bayramlara gelinceye değin. Çok eziyetler çektik Kıbrıs Türk toplumu olarak. Biz değil, ben çok şanslıyım. Çünkü 74 doğumluyum, ben barış çocuğuyum, ben sükunet çocuğuyum, ben güzelliğin içine doğdum, ben sakinliğin içine doğdum. Ve kimler sayesinde biliyor musunuz? Şehitlerimiz sayesinde. 21 Aralık Şehitler Haftası'nı da idrak ediyoruz aynı zamanda. Ve biz yolcu ekibi olarak efendim sizin için Gayretköy'e gittik ve Gayretköy'de 1974, 20 Temmuz 1974'te savaşmak için değil, adada barışı sağlamak için, adada ölümsüz bir hayatı sağlamak için ve daim kılmak için buraya gelen 20'li yaşlardaki delikanlıları bulduk ki artık onların her biri 51, 53, 55, 50, 55 yaş arası ve onlarla konuştuk. Hoş geldiniz, şöyle onları sıradan bir görün ve programımız başlasın. Haydi buraya bismillah. Evet onlar 20'li yaşların başında henüz 20'li yaşların başında geldiler buraya onlar çocuk yüreğindeydiler onlar genç idiler kimileri henüz daha yeni evlenmiş kimileri ise bomboş idiler yarının ne olacağını bilmiyorlardı çok defa sordum her defasında da net bir yanıt alamadım ne hissediyordunuz? Ne hissediyordunuz dedim. Bir helikopterle ya da bir gemiyle, çıkarma gemisiyle adaya geliyordunuz. Ve arkanızda, arkanızda annenizi, babanızı bıraktınız, kardeşlerinizi bıraktınız. Alışık olduğunuz toprakları bıraktınız. Geçmişinizi bıraktınız, yurdunuzu bıraktınız. Ve 
birileri için bir yerlere gidiyordunuz. Kıbrıs Türk halkı için. Ne hissediyordunuz? Yüreğinizde ne vardı diye sordum. Çokları tam net bir ifade veremediler. Çünkü onlar da bilmiyorlardı. Gün gele adaya gelecekler. Kıbrıs'a buraya. Sonra barış için savaşacaklar. Savaşmak zorunda kalacaklar daha doğrusu barış için. Sonra durulacak ortalık. Birden bitecek 11 yıl süren tam 11 yıl süren zulüm, cinayet, dehşet ve vahşet onların gelmesiyle bir buçuk ay içerisinde birdenbire bitecek. Onlar bunu bilir miydi acaba? Sanmıyor. Ve sonra tam 33 yıl bu adada yaşayacaklar. Bir sınır köyde. Çoklarının nerede olduğunu dahi bilmediği birçok Yetkilinin sadece seçimden seçime onların demesiyle hatırladığı, yaşadıkları topraklarda yaşamak için önce mücadele ettikleri, barışı sağlamak için önce silaha sarıldıkları, sonra da 33 yılını geçirdikleri, artık alıştıkları gayret köyde anlam planına evet diyecek duruma gelmiş gazilerimizdi onlar. Kelli velli amcalar, bu saçları kırlaşmış gazi amcalar, seni ne diye, ne ola ki sebep, seni muhtar seçmişler. <gülüyor> Şimdi öncelikle, e, tabii onlar artık büyüklerimiz, babalarımız yaşında artık, onlar geri çekildi. Neden onlardan biri değil de siz mesela? Şimdi onlar e, yeterince görevini yaptılar artık, gençlere devrettiler. Evet. Köyü biraz da gençleri idare etsin dedi. Yaşlı muhtarlara da ders olsun mu? <gülüyor> olsun. <gülüyor> Ya ben istiyorum böyle hep gençlik yani dört elden sarılsın yani vatanda milletine böyle. Hayır benim bildiğim muhtarlar genelde aa inat e, illa ben muhtar seçerim. Şimdi ihtiyar heyeti olur muhtarlar olur ki işte kelifeli yaşlı amcalar her şeyi onlar çok iyi bilirler. Hep onlar karar verirler. Burada siz 25 yaşında diyorsunuz ki o kelifeli muhtarlar artık e, bizim gibi gençlere fırsat versinler. Biz daha iyi biliyoruz bu şeyleri. Evet şimdi onlar artık emekli ayrılırlar şimdi burada. Gençlik yani doğru bir karar veriyor, doğru bir adım atıyor. E bir takım şeyler de yaptık yani. E köylü yani buna olumlu baktı ve uygun gördü yani beni. Nerede kederi nedir gayret köylünün sence? Şimdi köyümüzün geçim kaynağı e, yıllardır gazilerimiz tabii ki bu köy gazi bir köydü. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş insanlarımız. Hepsi geldi yerleşti bu sınır köye. Şimdi burada... Hayvancılıkla uğraşan var, ee, narenciyle uğraşan var, tarımla uğraşan var ve bazıları özel sektörde çalışan insanlarımız var. Şimdi hükümetimizin e, bu insanlarımıza, babalarımıza, ihtiyarlarımıza 30 seneden beri Gayretköy'e hiçbir e, eseri, hiçbir yatırımı olmamıştır. Ve şimdi yani istiyoruz arsalarımız açılsın, bize yardımcı olacaklarını söylediler. Ve halen duruyor. Siz, siz nereye evlendiniz mesela? Sen mesela nereye evlendin? Ben bekarım ben evli değilim. Ya gördünüz mü? Ev yok bir şey yok. Nereye evlensin şimdi muhtar? Yahu bekar muhtar olur mu? Şöyle torun torba sahibi muhtar olacak ki. Ama ne yapsın adamcağız? Ne yapsın çocuk? Yok. Türkiye'nin en doğu uç 
yani şeyden evvel Ardahan'dan evvel bir de Artvin'den evvel Türkiye'nin en uç doğu illerinden biridir. Küçücük bir ildir. Ben gittim tam dört gün kaldım orada. Muhteşem bir yerdir. Nesi güzel bak ben çok iyi biliyorum beni kandırmayasın. Biraz da kars çivesi kullan bana. Ha. Neyi güzel? Malcılıktan başka neyi güzeldir? E, malcılık neyi güzelleştirir onu söyle bak. Malcılık? Ya iyi. E, e, e. Sırma peynir. Ha, başka? Evet. Başka da bilmiyorum daha. Ne. Ya sen ne biçim karsısın? Ben git. Ben git. oluyor ya. Kırk sene oluyor. Ya. Ben gitmişim, ben gitmişim. Karsa amcalardan bir tanesi dedi. Ya bizim torpaların hepsi zilliyettir. Zilliyet nedir? Zilliyet toprak mı? Ha, amcalardan bir tanesi öyle dedi. Torpalarımızın hepsi zilliyettir dedi. Demek tapili demek. Tapili? Ha. Dedi karpuzcu vardı. Ola karpuzcu. Bak ola dedi. Sen niye ola demişsin? Ben demiyorum. Ben olalıktan çıkıştım. <gülüyor> Sen artık Kıbrıs'ta yaşa yaşa. Şey, şey. Ola karpuzcu dedi. Gel ola gel. Karpuzcuyu çağırdı. Karpuzcu geldi. Tanesi kaçadır karpuzun dedi. Oğlan dedi ki tanesi bir buçuk milyondur. Ola kaçadır dedi. Tanesi bir buçuk milyon. Ola şişegir oğlu dedi. Sırtına getir misin tanesini bir buçuk milyon? <gülüyor> Kars çok tatlı, çok şirin bir yer. Çünkü oğlan şey dedi, dedi Diyarbakır'dan getirmişim. O, o da dedi ki, ola Şegil oğlu sırtından mı getirmişsin bir buçuk milyon istiyorsun tanesiyle. Bir şey daha meşhurdur, bir şey daha meşhurdur Kars'ın. Ne? Mesela Kars'ta şuna dikkat ettim ben. Genelde ovalarda sığır güdülür, evet. davar güdülür, inek güdülür de. Ben hayatımda Kars'ta ilk defa onun orada güdüldüğünü gördüm. Ne ola ki o? Onun orada güdülüyor. Ha bir şey güdülüyor Kars'ta da ilk defa gördüm güdüldüğünü. Kaz mı? Ha başkasına al kopyayı kaz mı diye. Vallahi. <gülüyor> ya doğru Kars'ta kaz. kaz sürüleri vardır. Var doğru. Doğru Ya doğru. çok güzeldir Onun Kars. Için. 10. ay 11. ayda keserler. Ha. Temizlerler aynı burada piliç temizlediğimiz ha. gibi. Böyle ayaklarını bağlarlar, sırıklara düzeler, o ayağı çeker, böyle beton gibi yapar. Parlası Kars lililiğini hatırla diye va va va va Onu da sonra güveçlerde, tandırda, burgur pilavını yaparlar. Senin elin kolunu bağla, ayağını bağlasınlar, benim de senin kolunu bağlasınlar, benim de elimi. Ver Allah'ım ver. Ele kar ya kar, bele karsın her taraf yani dışarı çıkamazsın. Ya çıkamazsın. Keseceksin kazı yiyeceksin, keseceksin kazı yiyeceksin. Öyle olur tabii öyle olur. TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Bütün yönetim gururuna, herkese. Evet. Bizi çok beklediniz mi yolcu ekibini? Hops. Her zamanlar izliyoruz. Evet. Beğeniyoruz. Evet. Yani inan bekliyorduk ki belki bu sene gelirler. Bu sene gel biraz geciktirdiniz ama geldiniz yani. Efendim özür dileriz. Kusur, da, kusur ettik. Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi dayı, nerelisin? Ben esas Sivas doğumluyum. Evet. 74'te buraya Kıbrıs Harekatı'na çıkamayla... Sıvaslısın da 74'te buraya gelmeden evvel hangi birlikteydin, hangi ildeydin asker olarak? As asker olarak Gaziantep İslahiye kazasındaydık. Evet. Kıbrıs... Anne baba Sıvas'taydı. Anne, anne baba Sivas'taydı. Oradan biz 49. mekanize alay olarak buraya harekata geldik. Kaç yaşındaydın dayı mesela? 20 yaşındaydım. Vay vay vay vay genç yakışıklı evet. çakı gibi. Çakı gibi ve bütün gençliğimizi de şu gayret köyde verdik. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Çıkartma gemisine bindiniz. Ben onu hep merak ederim ve rast geldiğim gazi dayılarımıza sorarım. Çıkartma gemisine bindin. Bitlis'ten yola çıktın gele gele Mersin'e. Mersin'de bindin çıkartma Erdemli'den, gemisine. Erdemli'den, ya Erdemli'den bindin. Erdemli'den. Erdemli'den bindin. Yahu bindik bir alamede gidiyoruz ama nere? Kıyamete mi? Kıyanete mi? Biliyoruz ama. Biliyoruz gideceğimiz. Ama savaşa geliyoruz. Tabii savaşa geliyoruz ve hiç de bir korku yok yani. Yok. Acaba ne zaman? Yalnız ki o denizden bir ayağımız karaya bassın. Evet. Denizden korkuyoruz biz. Bir denizden korktun yani. Denizden korkuyoruz çünkü adamlar ateş ediyorlar bize havan toplarıyla. Sen havan topundan, kurşundan değil denizden korkuyordun. Yani. Denizden korkuyoruz ki bir <gülüyor> ayağımızı bir... <gülüyor> Karadan alsın biz de karşılık verelim en azından. Bir şey sorayım. Hiç o yaşına kadar yani o e, Erdemli'den Girne yolculuğunu yapana kadar hayatında deniz görmüş müydün? Gördüm tabii canım. Gördüm. İstanbul'da da kaldım ben. İstanbul'da da kaldım. İstanbul 67'de İstanbul'daydım. İlk evet. gelişim İstanbul'a 67'de. 
Denizi biliyorum. Yüzmesini de bildirim evet. yani. E niye denizden Bahri korkuyorsun? Askeri bile olabilirdim o zamanlar yani. Ya sen denizden korkan adam nasıl Bahri As... İşte yani onlar bölgeye göre Ege bölgelerini öyle Akdeniz Ya neticede sen Erdemli'den olurlar. gemiye bindi, evet. gemide paldır gül o dalgalarla falan geliyorsunuz. Sen sen savaştan korkmuyorsun. Biraz sonra savaşacaksın Karaya Kıbrıs Adası'na çıkıp. Yok. Savaştan korkmuyorsun. Evet. Ee, kurşundan korkmuyorsun. Tank, tanktan tüfekten korkmuyorsun da evet. tek korkun o gemide denizli dalgaydı yani. Denizde çünkü Lapta Dağı'ndan devamlı mermi atıyorlardı üzerimize bizim. Evet. Böyle 12-13 tane bir çıkarma gemisi vardı. Evet. Hepsi mesafeli olarak 50 metre, 100 metre, 150 metre evet. mesafede emir bekliyoruz ki karaya çıkarma yapalım yani. Evet. Yağmur, yağmur gibi de mermi yağsa emir geldikten sonra dinlemez Türk askeri yani. Ölse de kalsa da çıkarmayı mutlaka ki yapacaktır. Evet. İşte emir geldi bir tane gemi yanaştırdılar önce. Onun arkasına bizler de çıkarma yaptık. 20 Temmuz 1974 müydü yoksa hangi tarihte? İkinci harekat mı? 74 birinci harekat. Birinci harekatta geldi. Ayın 23'ünde geldik biz. Evet. Hiç aklına gelir miydi? E, denizden korkuyorsun. Bu biraz sonra bu gemiden kurtulmak istiyor ama top mermileri yağıyor, işte G3 mermileri yağıyor, tanklar, silahlar, savaş hayatında ilk defa bir böyle bir adaya geliyorsun. Bilmiyorsun coğrafyasını, bilmiyorsun, evet. şunu bunu hiçbir şey bilmiyorsun. Hiç aklına gelir miydi? O toprağa ayak basacaksın ve ayak bastığın andan itibaren de bütün bir hayatın şu yaşına kadar ta şeylerden memleketten Sivas'tan kopacak ve yarı ömründen fazlasını alacak senden. Evet doğru haklısınız. Yalnız o esnada bir şeye şahit oldum ben. Evet. Orada bir arkadaşın miğferi yoktu. Evet. O kadar yaralı gelmişti ki o çıkarma yaptığımız yere Yavuz çıkarmaya. Evet. Kiminin bacağı yok. Turnike yapmışlar buradan sıkmışlar şişmiş. Kiminin kolu yok şişmiş böyle. Onları bizim geldiğimiz gemiyle geri gönderdiler. Biz orada bir tanesi bize dedi ki şurada var mifer dediler bize. Vardım oraya bir tane mifer. Bir tarafı yok kan dolu sıcak kan daha. Bir tane asker çavuş dalyan gibi adam. Şu anlı ağzı gözü yerinde kaşının üstünden hava mermisi vurmuş götürmüş. Sap sağlam delikanlı adam yatıyor bizim askerlerde. Şimdi dayı isminiz neydi? Ali Çelik benim ismim. Ali Çelik. Şimdi dayımızın burada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Gaziler Derneği adına verilmiş bir e, broş diyeyim artık. Broş, bir broş, broş bir broşu evet, var. Broş. Bir künyedir aynı zamanda. Evet. E, ne zaman verildi bu size? Bu 10 sene kadar oluyor. Evet. Çıktı veriliyor verildi evet. yani. Yani yani şöyle diyebilir miyiz? Harekata katıldınız. 20 sene sonra bu size layık görüldü diyebilir miyiz? Yok yok hemen akabinde devam etti bunlar verildi yani. Yani harekattan 10 sene sonra mı ne kadar sene sonra? Yani bunlar devamlı veriliyordu. Bunlar esas bizim beklentimiz rozet istiyoruz biz. Devlet tarafından. Dernek tarafından değil evet. devlet tarafından verilen bir broş ya da bir rozet ya da bir madalya. Madalya istiyoruz evet. evet. Bekliyoruz yani bunu da. Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla NATO Bakanlar Kurulu tarafından 22 Temmuz 1974 günü ateşkes ilan edildi. Bu sayede Türkiye çıkarmada eksiklerini saptayarak telafi etti. Biz aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. İşte 1974'te 3 ay 12 günlük askerdim. Yani Acemi Birliği'nden de aldım. Usta Birliği'nde. İşte bir taburdan iki kişi seçtilerdi. Bir onbaşı Ali isminde bir arkadaştık. Bir de bendim. Dediler Kıbrıs'ta yani Kıbrıs'a gideceksiniz. 
Yani sorduğumuzda dediler inzibat olarak o zamanlar inzibata bir şey vardı hani şeref, şeref hani evet. Oradan bizi aldılar bir Ford Transit'le. 246. piyade alay diye bir hani alay vardı. Ben topçuydum. E, top taburdan aldılar alaya gittim. 11 tane de oradan asker. Taadat geçiti yaptıklarında hani bizler bir şeyler hissettik yani 13 askere bir hani bir alayın resmi geçit töreni yapıldı. Bizi oradan da 11 kişi de oradan aldılar minibüsle. Erzurum'a aşağı yok. Her bir yani 200 kilometreydi herhalde arası. Oltuyla Erzurum arası. Oraya geldik. Otobüslerle bizim Mersin'e Mersin'e geldik. Yani Mersin'e geldiğimizde gelirken yollarda tabii insanlarda tazarruf vardı. Böyle askerlere karşı yiyecek ne diyeyim Sigara böyle psikot kolüleri her şey veriliyordu ki bizler bir şeyler hissetmiştik yani. Yani savaş o zaman milli maçlar falan söylenir televizyonda şeyde radyolarda. Geldik gemiye hani bana dediler ki hani Kıbrıs'a gidiyor mektup yazmak isterseniz ailenize göndeririz. Mersin'de yazdım bir mektup işte ailemize gönderiz. O satırlardan hatırladığınız var mı? Neler yazdınız anneye babaya? Dedik yani... Kıbrıs'a gidiyoruz anne. İşte hakkımızı helal edin ne bileyim ki yani ben oradayım. Gidip ben... de dönmek, dönmemek evet, var. Gidip de gelmemek var, gidip de dönmemek var şeklinde hani duygusal olarak yazdık herhalde bir şeyler. Evet. İkinci harekatta mı geldin dayı? Sen birinci, birinci, birinci dayım çıkartmadan. Sen neler hissettin? Mesela gemi evet. gecenin gece yarısı ağır aksak bir suda yüzüp gidiyor. Nereye gidiyor? Kalabalık asker vardı o biz evet. gelirken hani Mersin'de. Bizi direkt yani bana yani bekleselerdi belki de o askerler işte kaybolur. Niğde'yi çok iyi. Yakınız ya Mersin'de. Evet. Kaçabilirdim yani. Esas Niğde'lisiniz yani. Esas Niğde'liyim. Evet. Mersin'e gelir gideriz yakındır. Bizi direkt gemiye gönderdiklerinde tabii böyle peynir tenekeleri hani karpuz kavun o zaman yazdı. Yani giriyordu gemi asker yani Erkin Erkin'di gemimizin ismi. Erkin çıkarımı 400 404 mi 401 yani. Evet. O gemiydi. Tabii altı hangardır yani asker yüzlerce asker. Yatacak yer buldunuz mu? Yattınız mı? Uyudunuz Yok, mu o gece yatmadık. gemide? Ranzalar yatamadık hani sabaha kadar. Zaten gemi ayrıldıktan sonra iki saat sonra o alay komutan hani bize hani çıkartma yapacağımızı zaten silah yoktu. Gemide silahlar da verildi bize. O zaman bizde mebir vardı. Gebir. Amerikan yapımı çok hani güzel bir silahtı. O silahlardan verildi. İşte sabaha karşı top atışlar yani bizim gemilere. Ben bak bunu soruyorum sorunun cevabını alamıyorum sizden dayı. Evet. Güzel dayı. Ben psikolojini merak ya ediyorum. Psikolojim yani gergin, gergin, gemide gerginlik. Ve savaşa yani. gidiyoruz. Evet gerginlik. Yani yüksekli gemi şimdi insanlar sabaha karşı yaklaşırken hani şeye Herkes şey tan yere ayır ağırmıştı. Geminin güvertedeydik. Şimdi kalabalık toplandı. Hani dedim ben de bakayım hani nedir? O çıkartma tekneleri ağ atılmıştı halatlı ağlar üzerinde. Dedim ben de yardım da girdim bakayım. Bir tanesi gitti ben ama askerler atlamaya başladı hani. O tekneden o tekneye bizim muhripler vuruyordu hani gemiler. O gemiden o gemiye derken yavuz çıkartmadan hani çıkıyorduk şeye. Tabii çıkarken de devamlı rum hani vuruyorlardı şeyi. Yavuz çıkartmayı yani çok arkadaşlarımız yani feryatlardı yani belimizden aşağı suyun yani belden yukarı sudan çıkıyorduk yani en az silahlarla. Benim hiç unutamadığım bir anım var. Evet. Yavuz çıkartmayı çıkarken asfaltın öbür yüzünde köprü vardı zaten. O kanal daha gider yukarı. Orada komutanlar toplanmış hani herkes rütbesini söküyor. Şimdi ben de aralarında komutanlar rütbelerini söküyorlar. Rütbeleri söküyorlar. Ben de kendi kendime bakıyorum. Hani ben erim ama ben de var mı ki bir şey sökeyim? Onlar Hayır ne yapıyorsa efendim. ben de o hareketi yapmaya çalışıyordum. Tabii orada o tanklar hep hepsi birbirine girdi. Yani ben yani kurtla kuzu birbirine yani karıştı. Çıldırılıktır yani o insanların feryatı kendimizin diyeyim daha doğrusu. Yani o tankların arasında ağlıyordum. Herhalde hırsımdan ağlardım. Yani yenilgiyi kabul etmeyen bir insan adam. Evet. Yani iki gün sonra hani düzeldi yani ortalık yani 
Şimdi, şimdi, nerede olduğu belli sizde. Şunu, yani. şunu, şunu oraya ben nokta yani altını çizmek istiyorum. Dediniz ki gemiden çıktık karaya ayak bastık ama baktım ki komutanlar rütbelerini söküyorlar. Evet yani orası şimdi orada bir yer açıldı böyle tepenin göğüsünde devamlı orayı ben oraya 74'ten sonra 6 sene geçmedim o, o taraftan. Yavuz çıkar. Yavuz çıkar. Yani bir orada bir şeyim vardı yani. Psikoloji o bozuk bozultum hani gitmezdim yani. Evet. Çok yakın bir zamanlarda gittim yani. Diyeyim ki 80'den sonra geçtim oradan. Yani ku, kurttan sonra geçmedim oradan. 6 sene hiç geçmedim o, o 80'e tarafa. kadar oradan geçmedim. O, o bölgeden geçmedim. Yani öyle bir şey ki kurt dokuzu birbirine karışıyor. Komutanlar rütbelerini söküyor. Yani evet. yani orada ne rütbenin bir önemi kalıyor hiçbir ne şey hiçbir şey. Hiç Sadece başarmak, savaşmak ve hayatta evet, kalabilirsen evet. kal. Yaşam için hani bir insan evladın için bile ne hani kendin içinde kendinden başkası için savaşmazsın yaşamak evet. için. Yani öyle bir Şeyim oldu, anım oldu orada. Yani hiçbir zaman unutamam yani. Burada biz şu an bir romanın ilk satırlarını yazıyoruz. Yani daha doğrusu bir destanın ilk satırlarını yazıyoruz. Yani Kıbrıs'a dair bir e, destan yazın ya da bir hikaye yazın dediğin denildiğinde işte böyle başlar yazmaya bir yazar. Nasıl gelirsin bu adaya? Nasıl geldin ve neler yaptın? Evet bekar imiş gelirken. Hoş geldiniz yolcu kardeş köyümüze. Hoş bulduk. Ee, ne güzel. Sağ olun. Gerçekten gayret köylüler televizyonlara devamlı programımızı izliyoruz. Acaba sıra bize gelecek mi diye gö dört gözle bekliyordum. Evet. Yani bütün çoluk çocuğumuz evlerde izliyoruz arkadaşlarım. Bu programı yapmanız için geldiğinizden dolayı çok teşekkür ederim. O zaman ederim. gözünüz aydın. Bak geldik. Var olun. Var olun. <gülüyor> Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evlat biz 1974'te ben Erzurum Rıca'dan 4500 askerin içerisinde. Esas Aydın Sökeli'siniz. Aydın Sökeli'yim ben esas. Evet. Ee, asker olarak Çorum'a gittim. Çorum'dan Erzurum Rıca'ya gittim. Evet. 4500 asker içerisinden bize dediler ki 15 kişi seçeceğiz. Evet. Komutan sordu bize. Dedi evet. size bir göreve göndereceğiz. Gider misiniz? Bilmiyorduk Kıbrıs'a geleceğimizi. Evet. Dedik gideriz. Komutan sırayla soruyor. Oğlum sen gider misin? Ne, ne Bu görev yapabilir misin? Bana sorduğunda ben dedim her türlü görev yaparım komutan dedim. Çık bir aldım. Yani. 15 kişi seçtiler bize. Erzurum Rıca'nın trenle bindik. Mersin'e geldik. Mersin'e çıkarma gemisiyle Geldik çıkarmaya. Evet. İkinci Barış Harekatı'na geldim ben. Evet. Ee, Kıbrıs... 14 Ağustos'tan evvel. Evet. evet. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri alayına geldik. Eski alayımız vardı evet. Lefkoşa'da. Ee, Gönyeli'deki askeri bir hastane vardı. Adem Kanerler'in doğu hastane. Evet. Orada ambulans şoför olarak göreve başladım. Evet. Ee, yaralılar taşıyorduk. Ölüler taşıyorduk. Yani e, ondan sonra eşimle orada tanıştık. 1974'ten sonra burada savaşan Burada gazi unvanı alan ya da almayan. Herkes bir şekilde burada bir hayat idame etmeye çalışır 1974'ten sonra. Ve gelenlerin birçoğu da benim de tanıdığım çok insan vardır babamın arkadaşlarından. Gelen burada e, efendim kökten adalı olan Kıbrıslı Türk olan hatun kişi. Çünkü Türk askeri o kadar çok bağıra basıldı ki 74'te. Öyle bir coşkuyla karşılandı ki burada. Ben o günleri hiç hatırlamam ama öyle duydum, öyle bildim. Hep de öyle duyduğum için yaşamış gibi biliyorum. Bağıra basılmış. Efendim sularla, hellimlerle, ekmekle, yemekle, coşkuyla, bayrakla, sevinçle, gözyaşlarıyla, ağıtlarla karşılanmış Türk askeri. Yani şu dayılarımız 1974'te. Ve seve seve 
bekar olan Türk askerine genç kızlar verilmiş. Efendim akraba ve kan bağları oluşmuş. İşte bu dayımızın olduğu gibi şimdi hikayeyi sen de evdeleyeceğiz. Evet, şimdi eşinizle nerede tanış? Eşiniz nerede? Evet, e, eşim Lefkoşa Ortaköy Marmara bölgesinden. Lefkoşalı eşiniz. Evet. Atadan. Evet. Babası annesi babası... güneyli mi yoksa? Yok. Babası yerli Lefkoşalı. Evet. E, Arap Ahmet de onu. E, kayınvalidem Elyeli. Evet. Doğancılı. Orada evlenmişler işte. Lefkoşa'da yaşıyorlar. Dedik böyle işaret ettik. Yüzük takalım mı? Dedi tamam. Ahraz gibi ver uzaktan uzağa. Ee, Disar evet, değilsiz. Otobüse bindi o. Beni bakıyor şimdi. Ben dedim böyle yüzük takalım mı? Dedi tamam. Allah'tan başka bir şey anlamadı. <gülüyor> <gülüyor> Ve, <gülüyor> ben şu bu. İnsan ben... bundan ne anlar ya? Töbe töbe ya. Lef- adresi onu, ikinci bir defa geldi. Adresini aldık. Evet. Benim arkadaşa koydum. Ben ambulans şoförüydüm. Gittim hasta götürdüm Girne'ye. Arkadaşım aldı adresini. Gittim evlerine. Kaynanam koymadı beni içeri önce. Ondan sonra... Sen ardı sıra gidiyorsun ya. Gidiyorum tabii. He. Ondan sonra e, dene vardı bizim bir tane el yeli. Dedi alın alın olancık yakışıklı çok. Evet. E, aldılar içeri. Hoş beş babalardan korkuyordu. Babasaları şeyde çalışıyordu. E, Sende de iyi cesaret ha. O yıllarda Kıbrıs'ta ben çok yaşlı teyzelerden dinledim. Ama... Ya böyle ya masanın böreği değilmiş öyle. Kolay gidip kızı göreceksin. Kızla yanı yanına duracaksın. Kıza bu işareti, yüzük işareti vereceksin. Kıbrıs Türk halkı gerçekten bir 74'te geldi. Evet. Gelen arkadaşlarımıza çok e, bağrını bastı yani. Evet. Kapılar açık her taraf dükkanlara giderdik çarşıda dükkanlar kasayı açık bırakırlardı insanlar gerçekten evet. çok güveniyordu ya, yolda asker görsün hemen durup alacak arabasıyla götürsün yani misafir perverliği çoğudu açıkçası Türk evet, ama. bunu inkar edilmeyecek bir şey sonradan sonradan tabi değişik millette insanlarımız geldi ve zamanla bozuldu ama hep biz bozulduk e, yani e, yoksa Kıbrıs Türk halkı gerçekten 74'ten sonra gelen bu 74'te gelen askerimize çok bağrına bastı ama o da ki normaldi çünkü 74'te buraya bu vatanı savaşmak için gelen insanlardı. Çoğu arkadaşlarımız öldü mesela. Evet. Allah rahmet eylesin o şehitlerimize. Evet. Arkadaşlarımız hep böyle. Yani bugüne gelen arkadaşlarımız da işte köyümüzde gördüğün gibi 76 yılında yerleştik buraya biz. Ben 76 yılında evlendim. 75'te eşimle tanıştım. 76'da evlendim. Bu köye yerleştik. Bize dediler ki gidin bir yer bulun. Biz de hasbelkada kaderimiz buradaymış. Bu köye yerleştik. <gülüyor> Şimdi bir dakika. Nasıl buldun bu kaderi sen? Ya, ya bu buraya mı buldun? Ben ne, verdiler bir kağıt bana. Dediler eşim nişanlıydık. Bir otobüse git dediler bir ev bul bir, bir mahalle muhtarından bir yer evet. verelim sana. Evet. İskam dairesi. Evet. Bizim bir asker arkadaşı vardı. Sefa evet. Pekecer rahmetli oldu. Otobüsten az geldik. O Morfe'ye geliyoruz. Evet. Dedi gel bizim köy sarayı gibi evler var. Şudur budur. Bizim kaderimiz çekti buraya. Gayret köye evet. sınıra. Yoksa herhangi bir yerden yerleşebilecektik. Arkadaşlarımız da öyle ama evet. kaderimiz buradaymış. Yerleştik. Adana nire, Ankara çubuk nire, buraları nire, harp etmek nire. Hiç evet. aklınıza gelir miydi? Doğdunuz, büyüdünüz, 20 yaşında bir delikanlı oldunuz. Aklınıza gelir miydi? Bir gün bir harbin içinde bulacağım kendimi diye. Bunu hiçbirimiz tahmin edemezdik. Çünkü böyle bir şey başımıza gelmemişti. Asker olduktan sonra ansızın böyle bir şey çıktı. Hatta biz son güne kadar buraya geleceğimizi bilmiyorduk. Şu gördüğün arkadaşım da aynı alaydaydık, aynı alaydaydık. Tabi bölüklerimiz ayrıydı. Yani ne o bilirdi ne de ben bilirdim. Evet. Dayı sen çok derin ve duygusal birisin öyle hissediyorum. Bu derin duygusal kişilikten ben şunu öğrenmek istiyorum. Az önce de sordum. Gemide geliyorsun. Haldır küldür bindin gemiye. Ben Gemi... gemiden gelmedim. Neyle? Ben Uçak... helikopter çıkarmasındaydım. Paraşüt değil. Yok Atla... paraşüt değil. Helikopter. helikopter. Peki helikopterle geliyorsun buraya. Yani havalandı ve denizin üstüne geliyorsun. Evet. Duyguların neydi? Kafandan, beyninden, ruhundan, bilinçaltından neler geçiyordu? Yani o, Hatırlıyor musun? Mutlaka ki hatırlıyorum. Tabii ki o duygular heyecan. Yani insanın içinde bir heyecan doğuyor. Ama bu heyecan korku değildir. Evet. Yani bir e, insanın bir şeye gidersen tüylerin diken diken olur. Bazen heyecanda, bazen sevinçte, bazen hırstan. Evet. Ne? Bu tür bir şeydi. Neydi sizinkisi? Korku değildi dediniz. Ben kesinlikle... Heyecandı ama nasıl neydi? İçeriği neydi? Ee, 
en çok heyecan e, yarattığı şey savaşın nasıl olacağı yani nasıl bir şey olduğunu. Evet. Yani öyle hayatımızda ilk defa bir savaş hakkı. Bir savaş hakkı ilk, ilk defa bir yabancı toprağa gidiyoruz. Yani bu savaş nasıl olacak? O hep içimde vardı yani. Hep acaba nasıl olacak? Abi inersek nasıl olacak? Acaba oraya düşersek ölür müyüz, kalır mıyız? Acaba çarpışıp askeri öldürebilir miyiz Rumları? Yani içimde hep o vardı. Hayatınız hiç o helikopterde seyahat ederken hiç böyle hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önünden geçti mi böyle? Geçti. Kimler geçti gözünüzün önünden? Kimler geçmedi ki? Sevdiklerim, annem, babam, kardeşlerim. Yani hatta çok samimi arkadaşlarım. Onlarla zamanla gezmişim, tozmuşum. Ölürsem ya bir daha onları göremem. Evet. Bu tür şeyler geçti. 20 yaşındaydınız, geldiniz ve bekardınız herhalde. Ha, tabii ki bekardım. Burada evlendiniz siz de. Ee, ben burada evlenmedim. Ben Türkiye'ye gittim, Türkiye'den evlendim, geldim. Evet, eşiniz de Adanalı yani. Evet. Ben Adanalıyım, Çukurova'lıyım, gelin de Çukurova'dan alırım dediniz. Evet. Peki, <gülüyor> 33 yıldır burada yaşıyorsunuz, Gayretköy'de. Evet. Şimdi bu toprak için siz savaştınız. Şu toprak için. Evet. Bu toprağa baktığınızda, Gayretköy topraklarına baktığınızda bugün... Ben bu toprağa aitim ve bu toprak da bana ait ve ben ölürsem Gayretköy toprağına gömülmek isterim hissiyatı, düşüncesi ya da son gerçeği var mı kafanızda? Evet son gerçeğim burasıdır. Evet. Çünkü 20 yaşında bu ülkeye geldim. Bugün 53-54 yaşındaysam bu ülkenin vatandaşıyım. Ve bu ülke için savaştım, bu ülke, bu ülke için mücadele ettim. Çocuklarım bu ülkede yaşadı, okudu, büyüdü. Kaç çocuk var bu arada? Dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Üç tane kız, bir oğlan var. Evet. evet. Neticede diyorsunuz ki, ben savaşmak için geldim, barış için geldim daha doğrusu. Barış, barış için savaş geldim. Savaş için değil, barış için geldim. Özür dilerim, ben orayı düzeltiyorum. Evet. Çünkü Kıbrıs Türk e, Barış Kuvvetleri Komutanlığı evet. barış için geldi bu adaya. O zaman da bu beyanatlar vardı. Yani biz savaş için değil, barış için gidiyoruz. Evet. Bizim amacımız burada savaş değildi. Barış. Ama geldiniz ki savaşla karşılaştık. Mutlaka karşılığı, karşıdan sana ateş ediyorsa sen de zeytin dalları uzatamazsın herhalde. Sen de ona karşılık vermek zorundasın. Barış, Cihan'da Barış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sözüdür. Evet. E, Buraya geldiniz, savaştınız. Evet, savaş. Savaşmak istemezdiniz. Barış için geldiniz ama savaşla Barış karşılaştınız. Bize savaş demedi. Bizim böyle komutanı çıktı dedi oğlum değiştirme yer vardı. Gidecek oraya. Evet. Yani demedi savaştı. Sonra geldik burada çapışma girdik. Mecbur. Mecburdu yani. Günlü olarak geldik ya. Evet. Ne olarak geldiniz? Gönüllü olarak yani. Gönüllü olarak geldiniz. Sonra? Gönüllü olarak yani. Sonra çapışma girdik. Ondan sonra... Hiç unutamadığın bir an, bir acı var mı o çatışma sırası? Mesela elinde silah çatışıyorsun ya da çok sevdiğin bir tertibin ya da gemide tanıştığın çok sevdiğin... O bir iki saatli, o bir gecelik yolculukta çok sevdiğin bir kardeş gibi sevdiğin bir arkadaşın şehit düşüyor. Helikopterle geldik. Evet. Mesela Helikopter. yanında şehit düşen bir arkadaşın oldu mu? Oldu. Ne hissettin o an? Bizim çavuş vardı, Beluç, Beluç çavuşu. Orada, burada Tikman üstüne şey düştü. Şey düştü, bura vuruldu. Boğazında. Orada şey düştü. Kimin ayağı koptu, kimin bacağı koptu. Yani onları gördüğünde ne hissettin, ne geçti aklından? Hiç gene heyecanlıyım ben o zaman. Yani gene savaş heyecanlı. devam ediyor, ben devam edeyim yoluma dedi. Evet, devam edeceğim. Evet. Ee, Burada şey yaptık. Ondan sonra bizim kadının şeyi bilmiyorlar yani. Burada şey verdik. Bu da parayla aldık. Yani devlet vermedi. Nasıl para? Kaç aldı bunu? 100 milyonu aldık. Nereden aldınız? Dernek verdi bize. Bizim dernek, Gaziler Derneği. Gaziler Derneği. Evet, Gaziler. Kıbrıs Türk Gaziler Derneği mi yoksa? Kıbrıs, Kıbrıs Türk Gaziler. 
Şimdi anlamadım. Kıbrıs Türk Karar... Mücahit vardı, Barış Kuvvetleri vardı. Evet. Ayrı ayrı. Barış Kuvvetleri. Şimdi ne kadar aldı bunu? 100 milyon aldı. 100 milyon. İster miydin sen bunu para vermeden almayasın da devlet seni düşünsün, akıl etsin. Desin ki kardeşim sen bak harp ettin. Sen böyle bir nişana layıksın. Gel buna sana takıl törenle. Şöyle cumhurbaşkanı olsun, başbakan olsun, askeri yetkililer olsun. Ve kameralar arkasında bu göğsüne takılsın. Böyle bir şey ister miydin? E, verseydi istiyor diye. Ama evet. öyle olmadı. Nasıl oldu? Olmadı. Olmadı. Şimdi kadar 30, 30 sana oldu vermedi. Bundan sonra verecekler. Evet. Sen ne zaman aldın bunu? Var iki sene. İki sene önce gittin dedin ki ya böyle bir şey madem satılıyor. Ben de dedim gaziyim. Gideyim. Vereyim 70-80 lira 100 lira neyse. Bizim dernek başkanı verdi. O da şey yaptı. Yaptı. Evet. Dedi derneğe yardımcı oldu. Asas 70 milyondur bu. Şey. Evet. Ödedin, aldın ve taktın. Evet. Evet. Bunu düşündüğünde ben anlamadım beni. Bak az önce dedim ki sana. Sen bunu dernek aradı. Dedi ki böyle böyle şu kadar bedeli var öde. Bunu göğsüne tak. Aldın taktın. Ben de sana tam tersi dedim ki öyle değil de. Şöyle olsaydı mesela. Seni düşünselerdi deselerdi. Bak bir kağıtla bir mektupla ya da telefon yiyen e, ne bileyim e, bir yetkili arasaydı deseydi ki böyle böyle. Bak gel şurada tören olacak. Törenle anlı şanlı takalım bunu sana. Böyle olsun ister miydin? E, tabii istiyoruz ya. İsterdin. İstiyordun yani bir şaraplı da madalyadır. Evet. Yani devlet vermesi gerekirdi ama vermedi. Sen gittin Levkoca Derneği'ye parasını ödedin aldın kendi eline Burada mi taktın? Güzel yurta var bizim dernek var. Evet. Vaziler Derneği var. Kendi eline taktın alıp da. Evet evet. evet. Bir iki üç beni geç dört olduğu gibi Gazi. Ee, ben de gazilerin içinde dura dura Allah da bana nasip etsin. Nerede o günler? Bir onurdur, bir gururdur gazilik unvanı. Onu da söylemek isterim. Şimdi ben dayımın kelliğinden çekineceğini... Kelsin ya. Ha nerede kel ya? İtiraf ediyor ya. Şimdi ben saklar dedim o kelliğini. Bak e, bir tek kel sensin. Niye seni muhtar seçmediler bu köyde? Ben istemedim. Hiç girmedim de yani. Gençler dururken biz niye girelim? Getirirse yok. Yorulduk ha. Yani yalan söylüyorsun. Getirisi yok onun için girmedi. Getirisi, getirisi zaten hiç yok. <gülüyor> Devlet ayda bir milyar bin lira bir maaş vereydi. Olmaz <gülüyor> mıydı? O zaman sıraya geçirdik. Ya. Ya, de, de. <gülüyor> Şimdi ya. bunlar da biliyor. Gençler de biliyor evet. aylık olmadığını. Dayı sen kaç yaşındasın? Ben hiç yaşımı hesaplamadım ya. <gülüyor> ya şimdi ben o zaman kulağıma söyle. 53 de olmayayım ama sen hesapla işte artık bilmiyor. 53, ha. 63, 73, 83, 90, 2003, 50... Ha. O 60'a geliyorsun dayı ya. Yok ya bizi korkutma ya. Sonra. Sen söyle o zaman tabii ki bu yaşını. Evde hanım duymasın sakın ha. 54 falan mı? <gülüyor> 53, 54 aralarda diyor. Hadi 53, 54 yaşında dayımız. İsim neydi? Mustafa Erciyas. Mustafa Erciyas. Ee, Önce şu onları Gayser'den mi aldın derler bu soy isim ama değil. Ta bizim atadan, sulaladan gelme nereden geliyor? Nerelisin dayı sen? Yozgat dedim ya. Oo, sen yörüksü. Yörük değilim ya. Türkmensin. <gülüyor> Neden Bak şimdi Yozgatlılar Türkmendir. Sen gelmedin ki Yozgat'ı neden bileceksin? Ben bilirim. <gülüyor> Gitmek önemli değil, bilmektir önemli olan. Sen önceden bir baktışlarımız görünüyor. Bir dahma diş getireceksin, onları kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> dişleri dişler, götürmüşsün. Ha, buraya geldiğimizde dişler sağlam mıydı, saçlar sağlam mıydı, çıta gibi bir hotladım bir oraya düşüyorduk da ya. 20 yaşındaydın geldin ya. ha. Ama yedik bu dişlerini. Bunu. Yok görme hiç ya. Bir göreyim ya. Böyle ince gibi dizili miydi yok <gülüyor> İnci gibi böyle fırlıyordu yani abi. <gülüyor> Kırıl fırıl parlıyordu yani. <gülüyor> Tüh kendi aktı <gülüyor> ömrüm. Dilde bir sermaye <gülüyor> binah kaldı gülüm ama. Ben buraya yerleştiğimde bekarladım daha. Askere evet. geldiğimizde. Evet. Ee, hanıma resmi gönderdim. Resmi görünce aşık olmuş. Saçlar vardı, dişler vardı. Evet. Sonra... Hanım derken yani aranızda daha bir bekar. bağlantı var mıydı? Yoktu sadece aileden istediler ki resmi gönder de bassın. Abo, dur dur dur dur dur sen netlik daha ya bir dakika ya bak bak bak bak burada bir anıktı dur bak <gülüyor> emmimiz Kıbrıs'a askerliğe gelmiş ama bekar savaşı da kazanmış gazi de olmuş ama <gülüyor> hanım yok ne yok bir kadın yok yok bekar yaşıyor ha şimdi resim çektirmiş bir tane nerede çektirdin resmi o zaman en iyi resimci kimin sonuna gitti mi? Magos adamı mıydı? Lefkoş mu? Güzel yurtta. Güzel yurtta bir resim çektirmiş. Ya. Çünkü ailesi demiş ki bak şimdi sen savaşa katıldın eksik bir tarafın var mı yok mu görelim. 
Tabii. Resmine göre sana bir hatun ayarlayalım demiş. Dayı da çok yakışıklı bir resmine gönder. Bak bak evliliğe bak. Ya evliliğe bak. Haklı değil mi ya? Haklıdır tabii. Ya sen nasıl böyle bir evlilik yaparsın? Ne için? Sen görmedin etmedin. Hadi sen resim gönderiyorsun. Yok, o... yani resmi onlar beğenince beni çağırdılar sonradan. He. Resmin beğenildi gel diye. Ha senin hanıma götürmüşler. Ya. Hayatın ilk defa resimden görüyor. Tabii, öyle resimden öyle. mi aşık olmuş? Ya, aşık, öyle. O resimi çok merak ettim. Yanında mı o resim? Yok. Ya nerene aşık olmuş resimden? <gülüyor> sen, sen o zamanki zamanımı görmedin tabii ki. <gülüyor> Allah Allah. Sesi pahan Allah. Bunu da yeni duydum. Adam daha Kıbrıs'a. Adam Kıbrıs'a harbe geliyor. Harpten sonra bir resim çektiriyor. Yozgat'a mı gönderdi? Ya Yozgat'a gönderdi. Hanım Yozgat'ta resmi görüyor. Tamam ben bu herifi alacağım. Gözler tamam. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Ben sana da sorayım aynı dayı soruyu dayı ya. Şimdi geliyorsun bir geminin içine. Çok merak ediyorum. Ben asker olsam orada ya gidiyorum da ben nereye gidiyorum? 20 yaşında delikanlı daha hayatı çözmeye çalışırken kendimi bir gemide buluyorum. Gidiyorum ama nereye? Kıyamete mi? Ölüme mi? Sonuma mı? Nereye gidiyorum ben? Güldür güldür. Kaç saatte geldiniz o çıkartma gemisiyle buraya? Akşam bindik, sabah azenle ancak buraya. Ne düşündün Allah'a sen o gemide gelirken? Kar yok, çoluk yok, çocuk yok, arkada hiçbir şey bırakmadın. Ana baba bıraktın geldi. Sadece düşündük? düşündük ailemizin üzüleceğine nasılsa çoluk yok, çocuk yok dedik. Evet. Gelmeden Mersin'den bir mektup yazdık babama. Evet. Baba hakkını helal et, bir savaşa gidiyor. O da almış mektubu. Tam da ekin zamanıymış. Oturmuş yere, yığılmış kalmış, çalışamamış hiç. Bizim Vay. evlat gidiyor, ya gelecek ya gelmeyecek diye. Evet. Biz de tabii duyunca üzüldük onu, babamın orada öyle oturduğunu, yığıldığını. Evet. de gelirken tabii biz Hatay'da dört yılda asker edik. Evet. Bize görsettiler, dağın arkasında Kıbrıs var dediler. Biz o zaman Kıbrıs'ı burada öğrendik yani. Evet. Ya işte sen bu Beşparmak Dağları'nı görürdü sana derler ki, Hatay... şu gördüğün dağların ya, vardı. Hatay dört yıldan görünürdü. Evet. Ele havanın açık olduğu zamanlarda. Nasıl bir şey hayal ederdin Kıbrıs'ı? Kıbrıs nasıl bir yer bir hayal ederdin mesela? Ee, Ankara İstanbul gibi bir yer gözümüz önüne getirirdik. Gele yani. gele geldin ki nasıl buldu? Yok iyi bulduk fena değil yani. Ha, Öyle iyi. bahçeli, yeşillik. Evet. Yani şikayetimiz olmadı yani. Evet. Zaten geldik biz. Girneye geldik. İlk çıkarmada değil de içinde ortasında yani böyle. İlk çıkarmada yoldaydık yani. Evet. Gemilerde yer yoktu. Belki de 2-3 gün sıra bekledik gemilerde. Çünkü çok gelen var, gemi yetişmiyor. Biz 60 tane arabamız vardı bölükçe, bir şoforudu. On bile getirdik, hepsini girdi indirdik. Yani sürekli asker geliyor gemilerle. Siz gemide yer bulamıyorsunuz, savaşmaya evet. için, ya. savaşmak için adaya gelmeye. Ya gelmeye yer bulamıyoruz gemilerde. Vay vay vay. Efendim duyuyor musunuz? Bunları duyuyor musunuz? Ne diyor dayımız? Çok gemiler geliyordu Kıbrıs'a. O zaman biz bölükçe diyor. Gemi bulamadık adaya savaşmak için, daha doğrusu barışı sağlamak, barışı adada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde barışı garantilemek için adaya gelecek gemi bulamadık diyor bir gazi olarak. Küpe takın küpe bunları kulaklarınıza. Yani bugünlere biz öyle meccani derler ya yani beleşine gelmedik. Şu tırnaklarla geldik, şu ellerle geldik. Yani bunları unutmayalım arkadaşlar, izleyiciler. Efendim çok teşekkürler dayı. Biz de, biz de teşekkür ederiz. Sen o kelini sakla bir tane daha bulursun merak etme. Yok biraz daha şimdi hava alsın böyle. <gülüyor> çok kapattık yani. <gülüyor> Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Efendim, işte bir nihayet, işte bir son. Dilerim, bütün yüreğimle, tüm temiz kalbimle diliyorum. Dilerim, dünyadaki bütün savaşlar, dünyadaki bütün ölümler durur. Dilerim, hiç kimse bundan böyle artık şehit unvanı almaz. Dilerim, toprak için, vatan için ve savaşsız bir gelecek için artık hiç kimse şehit olmaz.
21 Aralık Şehitler Haftası ile birlikte aynı zamanda bayramı kutladık ve kutlamaktayız da. Herkese iyi bayramlar. Yani hayat işte böyle bir şey. Gülmek ve ağlamak yan yana. Sezen Aksu'nun dediği gibi düğün ve cenaze bir arada. İşte yaşamak böyle bir şey. Yüreğinizden hiçbir zaman eksik olmasın o çocuksu mutluluklar. Yaşınız kaç olursa olsun çocuk yüreğiyle, çocuk düşüncesiyle, çocuk şefkatiyle sevin hayatı ve bayramları. Diyeceğim bu kadar. Çünkü hayat çok kısa. Bir anlık biti veriyor hayat. Hiç ummadığınız bir yerde. Belki gelmezsin bu ile yolcu güle güle yolcu güle güle Sakın ha düşmeden dile yolcu güle güle Yolcu güle güle, yolcu güle güle, güle güle güle güle dost. Oysa ne uzundur ne de ince. Aşık Veysel Usta'nın dediği gibi gece gündüz gidilen yollar. Tıpkı uzun mu kısa mı olacağı belli olmadığı gibi ömrü. Sahi, sahi insan durduk yerde yola çıkmanın heyecanını neye yorar? Hangimiz düşünü kurmadık ki ötelerde, bazen bir tepenin ardında ya da bir dağ? Hangimiz, hangimiz söylemedik ki orada bir köy olduğunu ve o köyün gitmesek de, varmasak da, Görmesek de bizim köyümüz olduğunu Bir yürekten başka bir yüreğin bilinmeyen sırrına ermek gibidir yolculuk Biraz kendinden kaçması veya kendinden çıkmak istemesi gibidir insanın Yola düşen, yola düşen biraz da hayalin ateşine düşer aslında <Gülüyor>